어제 숨은 맛집을 찾아간 곳은요. 서울 은평구 구산동입니다. 구산동. 구산동 토박이부터 만나야 할 텐데요. <웃음> 어. <웃음> 어디 들 계세요? 웃음 소리가 나는 곳으로 들어가 볼까요? 저는 안녕하세요. 안녕하세요. 음. 뭐예요? KBS 생생정보에서 나왔는데요. 오, 오, 생생정보요? 네. 저희가 네. 이 동네 좀잘 아시는 분들을 찾고 있는데 음. 근데 혹시 이 동네 좀잘 알고 계세요? 이 동네 잘 알죠? 우리 이 동네 잘 알죠. 어, 10년, 20년 다산 사람들이라. 오. 어, 몇년 사셨어요? 어, 제 10년 살았어요. 저는 16년 했어요. 22년째 살아요. 와. 세분다 완전 토박이시네요. 그렇죠. 강아지는 그렇죠. 몇년 살아요? 구산동 토박이 주부들 찾았습니다. 이 동네 숨어있는 맛집 하나만 소개해 주세요. 신대가 많잖아. 그렇지. 맛집도 괜찮은데 나는 별나게 저렇게 꼬막집 같은 꼬막이 좀 꼬막. 맛있더라 왔네. 아 그래 그래. 그래 어, 맞아 맞아. 우리 셋이 일단 먹을 때 맛있어. 아, 그지 꼬막집에 아주 맛있어. 어, 괜찮아. 신상. 어, 의견 일치 한 번에. 추천해 주실 때가 있어요. 그럼요. 그 요미. 어 밑에 우리 동네에 가면 은 꼬막집이 아주 사장도 친절하시고 맛도 아주 좋습니다. 그 집은 그냥 봐도 음식을 잘할것 같아요. 아, 느낌이 와요. 그냥 봐도. 입구에 사장님이 자신 있는 메뉴들을 적어두셨더라고요. 그러네요. 메뉴들이 다 손맛 내공이 필요한 것들인데요. 여자 사장님 혼자 하시는데 손이 빨라서 그런지 음식도 하고 서빙도 하고 혼자서 다 해요. 꼬막 정식을 시키면 꼬막 전에 꼬막 무침 그리고 꼬막을 데친 꼬막 숙회 마지막으로 꼬막 된장찌개까지 우와. 제대로 한상 나와요. 아, 꼬막 무슨 세트 스페셜. 제대로 된 꼬막 한 상입니다. 우와. 맞아요. 그 집은 꼬막 자체가 신선하니까 양념 없이 살짝 데친 꼬막도 고소하니 맛있고 채소랑 양념장 넣고 무쳐 먹는 꼬막 무침도 시콤달콤하게 좋죠. 오. 꼬막전은 그 집에서 처음 먹었는데 담백해서 좋더라고요. 아 이거 진짜 맛있겠네요. 언으로다가 이야. 된장찌개도 있는데 꼬막이 들어가서 시원한 게 아이고. 생각만 해도 너무 너무 좋네요. 바지락도 아니고 꼬막으로 그냥. 우와. 그집 그럼 어떻게 가요? 어 가까워요. 어떻게 가냐면요. 구산동 토박이들이 입에 침이 마르게 추천한 꼬막 맛집. 바로 아, 여기입니다. 학교 앞이네. 수건 맛집으로 들어가 보니 소박한 내부에 3, 3, 5 손님들이 자리를 잡고 앉았습니다. 자리에 앉으면 은 솜씨 좋은 여사장님이 직접 만든 밑반찬부터 나오는데요. 이야, 가지수도 많네요. 하나하나 먹음직스럽습니다. 그리고 오늘의 주인공 꼬막 요리들이 입장하는데 숙회에 무침, 전, 그리고 된장찌개까지 차례로 밥상 위에 자리를 잡습니다. 우와, 푸짐하기도 하네요. 가장 먼저 눈과 손이 가는 것은 제철 꼬막 본연의 맛을 느낄 수 있는 꼬막 숙회죠. 매콤한 요요 꼬막 무침도 빼놓을 수 없는 별미죠 별미. 꼬막 무침 한 젓가락에 간판이 절로 터집니다. 꼬막을 넣고 바글바글 끓인 요 된장찌개도 손님들이 애정하는 메뉴. 아 저거 꼬막 저거 밥에 비벼 먹어도 맛있네. 아주 맛있습니다. 옛날 생각도 나고요. 아주 좀. 꼬막으로 여러 가지 무침이라든가 이런 전이라든가 기타 등등을 이렇게 삶아서도 먹을 수 있다는 거에 대해서 등등을... 너무 좋습니다. 아... 사장님이 벌교 분이시래요. 아, 벌교 분이신데 벌교에서 직접 이게 어디 벌교에 이렇게 어디 누가 친인척이 있으신다고 하니까 맛이 신선함이 두 배, 세 배, 네배더 이렇게 맛있는 것 같아요. 서울에서 맛보는 벌교 꼬막 정식 그 비법은요. 어... 비법이 있는 게 아니고 재료가 신선하게 맛있는 거예요. 네, 네. 정답이죠. 좋은 고춧가루. 좋은 양념에 좋은 꼬막에 그러니까 그래. 맛있는 거죠. 좋은 속맛에. 음. 그럼 사, 사장님 요리하시는 거 제가 한번 봐도 돼요? 네. <웃음> 얼마든지 자신 있게 당연하죠. 공개하겠습니다. <웃음> 어우 단호하시네. 자신 만만 꼬막, 꼬막 주재료의 꼬막부터 <웃음> 보여주는데요. 보여주세요. 벌교에서 
아는 동생이 좋은 것만 싱싱하고 골라서 제가 필요할 때 보내주고 있어요. 꼬마이 숨으시네요. 싱싱합니다, 정말. 살아있어요. 벌교에서 갓 올라온 꼬막은 흐르는 물에 살짝 헹군 다음 끓는 물에 넣었는데요. 오. 여기서 포인트는 꼬막이 물에 빠진가 동시에 가스 불을 끄는 어? 거예요. 불을 꺼버리면 어떻게 해요? 질겨, 꼬막은 질겨, 질겨. 삶는 게 아니라 데치는 거예요. 질겨, 데치면요. 어, 알맹이가 토시토시라면서 이때는 단맛이 나요. 끓이면 질기고 맛이 없어요.